Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, поделиться нашим видео и включить уведомления, чтобы первыми узнавать о новых видео. Добро пожаловать в наш анализ кровавых цветов! Поговорите с Серапом Азади, что он навсегда вернулся в Турцию. Азади идет на все, чтобы заставить Дилана ревновать. Дилан очень ревнив. Также он думает, что это баран хочет, чтобы Сираб остался в этом доме. Сеня возвращается домой. Он не знает, что Илдерай дома. Он сходит с ума, когда видит это перед собой. С другой стороны, Али и Зюмрут разговаривают с Сеет Пием. Он говорит ей, что они хотят выйти за него замуж. Сеет ничего не говорит, он просто говорит, что подумает и идет домой. Дилан думает о том, что сказала Азади в своей комнате. Сираб подходит к ней. Он говорит, давай немного поговорим. Сираб говорит, что ничего, если я останусь здесь. Оставайся сколько хочешь перед Диланом. Ведь он говорит, что ты его лучший друг. Ваш внутренний голос говорит иначе. Баран все-таки хотел этого, говорит он. С другой стороны, Кадер разговаривает с Бараном. Он говорит, что Азади сказала Серапу остаться в особняке. Когда его выпускает, Баран просит счет. Я искала дом для Серапа, почему ты сказал остаться в особняке? Азади говорит, что девушка должна остаться в гостинице. Баран в какой-то степени гость. Он говорит, не лезь в это дело. Баран уходит в свою комнату. Он говорит Дилану прийти на ужин. Дилан говорит, что я не голоден, я поем, когда проголодался. Баран спускается на кухню. Дилан говорит, что она не придет на ужин. Потом в комнате говорят, приготовь что-нибудь и иди в его комнату. Миссис Кадер говорит, что я позабочусь об этом. Кудрет принимает пищу для мозга. Дилан говорит, что я отдам еду. Тогда вспомни слова барана. Кудрет сообщает Бею, что Баран вернул ему семью. Затем он рассказывает о своих чувствах. То, что случилось со мной в прошлом, было бы совсем другим. Все в гостиной пьют послеобеденный чай. Дилан заснул в комнате дяди Пауэра. Приходит Баран и находит его спящим. Дилан просыпается, у нее падает сахар от голода. Барон поддерживает его. Баран говорит, чтобы быть осторожным. Дилан говорит, что все в порядке. На следующее утро Баран говорит Дилану, ты в порядке. Он спрашивает, есть ли проблема. Он говорит, нет проблем. На кухне Дилан Кудрет примет лекарство для мозга. Баран говорит, что Гуль теперь позаботится о его еде и лекарствах. Дилан говорит, что не понимает, почему Баран так себя вел. Кудрет бей не ест из рук Гуль. Гуль говорит это Дилану. Дилан говорит, что я позабочусь об этом. Он кормит еду. Тем временем прибывает Баран. Он говорит, что я его покормлю. Баран помнит слова Дилана. Кудрет помнит, что дядя Кудрет сказал, что останется здесь, пока ему не станет лучше. Его внутренний голос говорит, что я хочу, чтобы ты остался, потому что ты этого хочешь, а не потому что должен. Баран говорит, я знаю, что ты привыкла к его отцу. Она говорит, что я верну ее к жизни. Он говорит, помогите мне. Дилан идет в сад. Помните слова Барана. Он говорит, что я хочу иметь очий дом, куда ты сможешь поехать однажды. Дилан идет к Барану. Он спрашивает вас, что случилось. «Моя проблема в тебе», — говорит Дилан. Дилан не знает, что сказать, удивленный. «Отвернись. Ты моя незаживающая рана. Тот, кто не дышит, но не убивает, — говорит рана. Однажды ты внезапно уйдешь. Конечно, все это фантастика. Нет, — говорит, — у меня проблема. В чем твоя настоящая проблема?» Дилан, почему я должен идти? Почему эта девушка говорит, например, в этом доме? Кудрет говорит, почему ты забираешь у меня дядю? Он говорит, что здесь я чувствую себя лучше всего. 
Хасан повсюду ищет лекарства Кудрета. Гулбаран приносит ей платье, которое он купил для Дилан. В платье не было нужды. Я надену другое платье. Говорит просто и элегантно. Ваша репутация не пострадает, не волнуйтесь. Баран говорит, что если вы этого не хотите, вам не нужно присутствовать на приглашении. Выходит из комнаты. Роуз повсюду ищет свое кольцо. Он говорит Ферату, что не может найти кольцо. Ефрат очень зол. Кадер приходит к Делану. Когда он видит платье, он говорит, какой красивый выбор. Он говорит, почему ты не готов. Приглашение началось. Глаза барана ищут Делана. Сераф говорит, что Делан в ее комнате и она не готова. Он говорит, что, вероятно, не придет. Кирем произносит первую речь. Баран также произносит свою речь. Баран очень рассеян. Он очень расстроен отсутствием Делана. Все одновременно смотрят на дверь. Шепчущие голосы говорят о красоте Делан. Баран также очарован прибытием Делана. Вы можете поделиться с нами своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть больше видео. Увидимся в других видео. Береги себя. Пока-пока.